你先不要打我，有事儿要跟你说。关于顾老师的，放下。也不知道顾老师是被哪个倒霉蛋亲了之后，就开始走霉运。哎呀，顾老师这事儿真是闻所未闻，说者无心，听者落泪。也不知道顾老师出院了没有。你说什么？顾老师这事儿真是闻所未闻。呃，最后一句，说者无心，听者落泪。也不知道顾老师出院了没有？他住院了，为什么？这事儿就说来话长了。你你给我长话短说。听说顾老师那天从楼上滚下来了，然后幺二零来了就被送医院了。什么时候的事儿？就前两天，我刚听徐招娣说的。你要是敢骗我，你死定了！我对天发誓，我有半句虚言，我让天打我的。老板，李敏，给我订一张现在飞苏海的机票。陆总，因为天气原因，所有航班都已经取消了。换高铁。哎，兄弟，好车吗？哎，我跟你说，一会儿台风到了，我走了一辆车就没了。车就在那儿，要不上去聊聊？你去哪儿啊？苏海。苏海，什么？聊啥呢？怎么就没车了？这先生啊，打车去苏海。哥们儿，开玩笑呢吧？这去苏海你得坐火车啊。有票，我还用打车吗？那这苏海也太远了，得耽误我多少？回来。你车在哪？车在那。放心，正规出租车啊，可以。嘿，给我爽快，先加个微信，马上结。规矩。你扫我，我扫你。你扫我。好嘞。我今晚要回一趟苏海。什么？老大，这外边台风马上就要来了，你飞高铁应该都停了吧？我包了辆车。这这从从这儿回苏海开车得十个小时吧？你留下来，把我后面的事情都处理干净。啊，还有，稳住李哥，就这样。哎，喂。呃，师傅，我们能按这个导航上的时间准确到达地点吗？放心，肯定没问题。谢谢。乘客已确认，请于九分钟后到达乘客上车地点。你刚才是接了一个订单吗？嗨，现在不提倡低碳节能，结伴出行吗？不好意思啊，大哥，太投入了。哎，大哥，看你这气质可不一般呢、啊。你是当大老板的吧？你是做哪一行的呀？酒店。嘿，太巧了，我也是干酒店的。哎，大哥，你酒店开哪儿的？生意怎么样？我可告诉你，我们那边旅社价格可划算了。商务套房平时一晚才五十九，周末也才七十九，钟点房就更划算了。咱们加个微信，以后啊。咱们在酒店这上面有什么经营理念呀？有什么想法，大家都可以沟通一下，是不是啊？大哥，我扫你，来，不加也没事啊。说不定哪一天你就到我酒店住下了，到时候你提我名字哈，到时候你来找我，请你吃饭，给你打折啊。你是不是困了？行，那你先睡，我继续听我的歌啊。戴耳机。哎，好嘞。哎呦，没戴耳机。
我不放了啊！我回来两年了，但一直都在涿州酒店上班。本来想回来看看他，但工作太忙，实在没机会。正好呢，这次合约到期了，我终于有机会回来了。你怎么样？你现在变化真的挺大的，真的是长大了。要不是顾爷爷带我来见你，我都不敢认你。妈，现在漂亮到你都不敢认了。<笑>哎，我记得那个时候你走的时候，我才十二三岁。哦，对，小学毕业那会儿，真快，我现在都二十一了。我听说你在酒店工作啊？我也在酒店工作，我在五星级的酒店里当厨师，整个后厨就我一个女孩。真的，我是凭自己真本事进去的，厉害吧？你在哪个酒店、啊？嗨，别提了，出了一点小状况，就停薪留职。哎，对了，你腿怎么了？我看看。好多了，哎呀，我忘了，我们家盛楠长大了，不再是小时候那个一会儿哭一会儿笑、没事就离家出走的小姑娘了。啊，这样吧，我今天以咖啡代酒，祝我们俩久别重逢。好，干杯！干杯！<笑>子谦哥，你就先回去休息吧，就在这楼上了，你就别送了。我送上去吧，脚不方便。那也行，上去喝点东西，也认认嘛。之后呢，有什么好吃的就全部送过来。走，走。小夏，明天上午我陪你去医院复查吧。哎呦，真是太不容易了，那么晚还能叫到车。司机师傅，你干活挺拼命的哈。哎，那你得感谢后面这位，从涿州上了车到苏海，厉害吧？哇，小伙子，你厉害的，佩服佩服。哎，你们肯定都饿了吧？哎，你吃不吃？啊、哦，开车。哎，小伙子吃不吃啊？呃，我不饿，谢谢。